ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ కోర్స్ అండ్ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళు ఇండియాకి వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనుకుంటే దే హ్యావ్ టు గివ్ అనదర్ ఎగ్జామ్ అన్నారు అంటే ఇండియాలో ఎంబీబీఎస్ చదవాలన్నా ఇండియా నుంచి అబ్బరాడు వెళ్ళి ఎంబీబీఎస్ చదవాలన్నా కానీ అందరు కూడా ఆ గెజెట్ ఫాలో కావాల్సిందే లేకపోతే క్వాలిఫైడ్ కాదు ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి మీరు ఇచ్చే గైడెన్స్ అండ్ సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది మాకు జార్జీల కూడా ఆఫీసు కమ్ అక్కడ కేర్ టేకర్స్ మేనేజర్స్ కుక్స్ అంతా కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉన్నది వీసా ప్రాసెస్ అంతా కూడా మీ ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ పాస్పోర్ట్ నుంచి అక్కడ టిఆర్సి వచ్చేంత వరకు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు మొత్తం కూడా అన్ని పనులను కూడా మేమే చేసి పెడతాం వై జియో మెడి సో యూనివర్సిటీ జియో మెడి చూస్ చేసుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఇది ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెడికల్ యూనివర్సిటీ గ్లోబల్ డిగ్రీ వచ్చిన తర్వాత సో వాళ్ళు ఏ కంట్రీకైనా వెళ్ళొచ్చు లేదా ఈ కంట్రీలో పర్టికులర్ కంట్రీలో నేను ఎలిజిబుల్ లా కాలే కాదా అనేది ఈ వెరిఫికేషన్ అంతా ఎలా చేసుకోవచ్చు కన్సల్టెంట్ చెప్పింది ఫైనల్ కాదు కదా కాబట్టి స్టూడెంట్ కానీ పేరెంట్ కానీ ఖచ్చితంగా ఈ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి హలో యాస్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా అందరికీ ఎంబీబీఎస్ ఒక కళ చాలామందికి బయట కంట్రీస్కి వెళ్ళి ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేయడం అనేది ఇంకా పెద్ద కళ భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ గత పద్దెనిమిది ఏళ్ళుగా కన్సల్టెన్సీగా ఉంటూ వివిధ వివిధ దేశాలకు పంపించి వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ని వాళ్ళు కోరుకున్న డిగ్రీస్ కంప్లీట్ చేయడం పీజీస్ కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది కొన్ని ఏళ్ళుగా వాళ్ళు జార్జియాని కూడా తీసుకొని జార్జియాకి ఎంబీబీఎస్కి ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేయడానికి స్టూడెంట్స్ పంపిస్తూ అండ్ పాస్డ్ అవుట్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు దాకా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మోస్ట్లీ భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ నుండి ఉండడం అండ్ ఫస్ట్ జార్జియాకి వెళ్ళడం ఎంబీబీఎస్ చేయడం అనేది జార్జియా కంటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఇండియాలో భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ అండి బిఎస్ఎస్ ప్రసాద్ గారు ఫౌండర్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు దాంతో పాటు తమరి ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ కోఆర్డినేటర్ ఫర్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ కూడా మనతో ఉన్నారు నమస్తే నమస్తే సార్ మీరు ఎయిటీన్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఇదే సర్వీసెస్లో ఉన్నారు ఎడ్యుకేషన్ కన్సల్టెన్సీగా ఉన్నారు అండ్ ఎంబీబీఎస్కి జార్జియాలో అంటే మీ పేరే గుర్తొస్తుంది చాలామంది ఎంబీబీఎస్ జార్జియాలో చేయాలి అంటే భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్కి వెళ్తే వాళ్ళు ఏమేం కావాలో మొత్తం ఫుల్ఫిల్ చేసి వాళ్ళ ప్రయాణం ఏదైతే ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి చేస్తే అది ఈజీగా అయిపోద్ది అనుకుంటున్నారు ఎయిటీన్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఇందులో ఉంది కదా సార్ ఒక్కసారి మీ మాటలో భాగ్యలక్ష్మి గురించి నమస్తే అండి సో భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ స్థాపించి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది అండి సో ఈ ఎయిటీన్ ఇయర్స్గా చాలామంది స్టూడెంట్స్ని వివిధ కోర్సులలో వివిధ కంట్రీస్లో ప్లేస్ చేయడం కావచ్చు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి చాలామంది స్టూడెంట్స్ మనకు పాస్డ్ అవుట్ స్టూడెంట్స్ కానీ వివిధ సర్వీసెస్లో ఉండడం కానీ వివిధ విధాలుగా ఎస్టాబ్లిష్ కావడం కానీ జరిగింది సో ఇక్కడ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ పిల్లలకు ముఖ్యంగా భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకే సర్వీసెస్ అంటే అది జార్జియా అని అంత గుర్తు అంటే జార్జియా అంటే భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకే సర్ జార్జియా ఎంబీబీఎస్ అంటే భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకే సర్వీసెస్ అండ్ భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకే సర్వీసెస్ అంటే జార్జియా ఎంబీబీఎస్ ఇది అందరికీ సుపరిచితంగా ఉన్నది సో ప్రతి కంట్రీకి ఒక రిప్రజెంటేటివ్ ఎట్లా ఉంటారో మేము జార్జియాను తీసుకొచ్చి మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ పిల్లలకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది మీరే ఫస్ట్ జార్జియాకి ఎంబీబీఎస్ పంపించడం అండ్ జార్జియా కంటిని తీసుకొచ్చింది కూడా మీరే కదా అంటే ఎంబీబీఎస్ అవునండి ఖచ్చితంగా మేమే సో అది ఇంట్రడ్యూస్ చే మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన కంట్రీ ఇప్పుడు ఈ ఇయర్లో అదొక అందరికి ఒక ఫేవరెట్ డెస్టినేషన్ గా మారడం అనేది మాకు గొప్పగా ఉన్నది సో భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే జార్జియాలో ఉన్న యూనివర్సిటీస్ ని ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కావచ్చు జార్జియాలో ఎవ్రీ ఇయర్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ని పంపించడం కావచ్చు మన భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ నుంచే పాస్డ్ అవుట్ బ్యాచెస్ కావచ్చు పాస్డ్ అవుట్ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు అండ్ ఎఫ్ఎంజిఈ ఫారెన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్ ఈ కరెంట్ ఎగ్జామ్ అది ఎంసీఏ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే పాస్డ్ అవుట్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఓన్లీ భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ మాత్రమే ఉన్నదని చెప్పుకోవడానికి మాకు గర్వంగా ఉన్నది సో ఈ జార్జియాను చూస్ చేసుకోవడానికి గల ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఇది యూరోపియన్ కంట్రీ యూరోపియన్ యూనియన్ సైన్ చేశారు కరప్షన్ లేదు క్రైమ్ లేదు పొల్యూషన్ లేదు అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్లీష్ ఇస్ వైల్డ్లీ స్పోకెన్ ఇన్ జార్జియా సో ఇంగ్లీష్ ఇస్ వైల్డ్లీ స్పోకెన్ అయి ఉండి డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్ ఆఫర్ చేస్తున్న ఒకే ఒకే కంట్రీ మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ కు జార్జియా ఇంటర్నేషనల
డైలీ ఫైవ్ ఫ్లైట్స్ ఉన్నాయి ఎయిర్ అరేబియా జిజిరా ఎయిర్వేస్ ఫై దుబాయ్ గల్ఫ్ ఎయిర్వేస్ ఖతార్ ఎయిర్వేస్ ఇట్లా డైలీ ఫైవ్ ఫ్లైట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు ఇంకోటి వచ్చేసి జార్జ్ వచ్చేసి యూరోపియన్ కంట్రీ వెస్టర్న్ సైడ్ ఉంటుంది కాబట్టి క్లైమేట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇండియాకు సిమిలర్ గా ఉంటుంది సో క్లైమేట్ విషయంలో కానీ కమ్యూనికేషన్ విషయంలో కానీ అండ్ కమ్యూనిటీ విషయంలో వచ్చేసి జార్జ్ క్రిస్టియన్ కంట్రీ మోర్ దెన్ నైన్టీ పర్సెంటేజ్ క్రిస్టియన్ పాపులేషన్ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ ఎవ్రీథింగ్ కూడా చాలా బాగుంది జార్జ్ వచ్చేసి థర్డ్ సేఫెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ఇట్లా సింగిల్ డిజిట్ అనే ఉన్నది సో మన పిల్లలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు సో వెళ్ళిన కాని నుంచి వాళ్ళని పీస్ఫుల్ గా పంపించడము పీస్ఫుల్ గా చదువుకోవడము వచ్చి ఇక్కడ ఎంసీఏ క్లా ఎంసీ ఎఫ్ఎంజీ పాస్ అవ్వడము ఇవన్నీ కూడా స్మూత్ గా జరిగిపోతున్నాయి కాబట్టి ఇప్పటి వరకు మేము జార్జ్ వదిలిపెట్టి వేరే కంట్రీ చూడాల్సిన అవసరం మాకు రాలేదు సో మేము ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే వి బిలీవ్ ఇన్ కన్సిస్టెన్సీ నిలకడగా ఒకే కంట్రీని మన ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ విషయంలో ఒకే కంట్రీని చూస్ చేసుకొని కంటిన్యూగా ఆ కంట్రీకి మాత్రమే పంపించి ఆ కంట్రీలో మా భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే రిజిస్టర్డ్ కంపెనీయో జార్జియాలో కూడా రిజిస్టర్డ్ కంపెనీ సో అక్కడ మన కేర్ టేకర్స్ కావచ్చు కుక్స్ కావచ్చు మేనేజర్స్ కావచ్చు అంతా కూడా టీమ్ ఉంటుంది మన ఇటువంటి ఒక ఆఫీస్ మనకు జార్జియాలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ అక్కడ సైమల్టేనియస్గా ఏ వర్క్స్ ఉన్నా కానీ మా టీమ్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చూసుకుంటారు మేము ఇక్కడ నుంచి చూసుకుంటాం వెరీ ఫ్రీక్వెంట్గా మేము జార్జియాకి వెళ్ళి చూసుకోవడము రావడము ఎవ్రీథింగ్ కూడా జరుగుతున్నది సో మేము జార్జియన్ ప్రమోట్ ప్రమోట్ చేయడంలో గ్రేట్ కూడా ఫీల్ అవుతున్నాం ఎందుకంటే ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ ఉన్న కొన్ని కాలేజెస్ తోటి కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ కంటే బెటర్ ఎడ్యుకేషన్ అక్కడ దొరుకుతున్నది సో అందుకనే మనం జార్జియాని చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ విషయంలో సార్ యాజ్ యూ సైడ్ అక్కడ అన్ని ఫెసిలిటీస్ బాగుంటాయని బట్ అదర్ కంట్రీస్ లో కూడా చాలా ఇలా ప్రొవైడ్ చేసే ఉన్నాయి బై ఎంబీబీఎస్ మోర్ సూటబుల్ ఫస్ట్ ఉండి ఎందుకు చాలా మంది జార్జియా కాప్ చేసుకుంటున్నారు ఎంబీఎస్ ఎంబీబీఎస్ కోసం సో మనము ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ చేయడానికి మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ కు ఉన్న ఆప్షన్స్ వచ్చేసి మేబీ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ కంట్రీస్ ఉంటాయి టోటల్ గా ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ టూ హండ్రెడ్ కంట్రీస్ ఉన్నా కానీ మనకు ఫేవరబుల్ గా ఉన్న కంట్రీస్ వచ్చేసి రేంజింగ్ ఫ్రమ్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ కంట్రీస్ లైక్ మనము తజకిస్తాన్ కిర్గిస్తాన్ కజకిస్తాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ కంట్రీస్ నార్దర్న్ సైడ్ ఉన్న కంట్రీస్ అండ్ రష్యా అండ్ బెలారస్ అండ్ యుక్రెయిన్ ఏదైతే వార్ లో ఇన్వాల్వ్ అయినా ఆ గ్రూప్ గా తీసుకోవచ్చు అండ్ మనకు బంగ్లాదేశ్ నేపాల్ ఈ తీసుకోవచ్చు చైనా అలా సిమిలర్ గా తీసుకుంటే జార్జియా ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి మనకు నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ మనకు సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నాడు మనకు నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ ఎంసీఏ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా డిజాల్వ్ అయిపోయి దాని ప్లేస్ లోపల నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ వచ్చింది సో అది వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ నవంబర్ ఎయిటీన్త్ నాడు అఫీషియల్ గా గెజెట్ రిలీజ్ చేసిండ్రు సో అకార్డింగ్ టు గెజెట్ మనకు ఇక్కడ ఎవరైతే అబ్రాడ్కి వెళ్ళి ఎంబీబీఎస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా సిమిలర్ గా ఇండియాలో ఎంబీబీఎస్ చేసే వాళ్ళతోటి సరి సమానంగా అన్ని విషయాల్లో ఉండాలని చెప్పి గెజెట్ లో మెన్షన్ చేశారు సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఫోర్ మంత్స్ ఆఫ్ డ్యూరేషన్ ఖచ్చితంగా ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఖచ్చితంగా చదవాల్సిందే అది ఏ కంట్రీ అయినా పర్లేదు ఇండియాలో ఫిఫ్టీ ఫోర్ మంత్స్ చదువుతున్నారు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ చదువుతున్నారు సేమ్ బయట కూడా చదవాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ సేమ్ యూనివర్సిటీలో సేమ్ కంట్రీ సేమ్ యూనివర్సిటీలో టువెల్వ్ మంత్స్ ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్ చేయాలంటున్నారు అంటే టోటల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మంత్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ మంత్స్ ఒకటే కాలేజ్ లోపల ఎంబీబీఎస్ చదవాలి ఒకవేళ బ్రేక్అప్ అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ మాత్రం అంతకన్నా ఏ మాత్రం డ్యూరేషన్ తక్కువనా అని ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇన్ ఇండియా యాజ్ వెల్ ఎస్ టు గెట్ పీజీ అడ్మిషన్ ఇండియా ఫర్ బోత్ పర్పస్ సింగిల్ ఎగ్జామ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఇంట్రడ్యూస్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇయర్ అండ్ ఆన్వర్డ్స్ సో దానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉండదు ఒకవేళ ఈ నేషనల్ గెజెట్ ప్రకారం ఒకవేళ ఆ డ్యూరేషన్ కానీ లేకపోతే లాంగ్వేజ్ కానీ ఆ క్రైటీరియా మ్యాచ్ కాకపోతే ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ పీజీ చేయడానికి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉండదు సో ఇంకొకటి మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మస్ట్ బి ఇంగ్లీష్ ఉండాలి జార్జియాకు మాత్రం ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు సో అందుకనే సేఫ్టీ వైజ్ కానీ సెక్యూరిటీ వైజ్ కానీ లేకపోతే క్లైమేట్ వైజ్ కానీ కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్ వైజ్ కానీ ఎస్పెషల్లీ ఎన్ఎంసీ నామ్స్ ను ఎన్ఎంసీ గెజెట్
జార్జియా ఫాలోస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎన్ఎంసి నామ్స్ అనే ఒక ఆర్టికల్ కూడా వచ్చింది సో దాన్ని చూసినా మనకు అర్థం అంటే వాళ్ళు ఒక విలేకరి దాని గురించి రాసిండు అంటే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రస్ట్ అవుతూనే రిలేబుల్ అయితేనే రాస్తారు సో నిన్న కూడా టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లోపల జార్జియా హండ్రెడ్ ఫర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫాలో అవుతుంది నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ నామ్స్ అని చెప్పి వాళ్ళు క్రిస్టల్ క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేయడము అది స్టూడెంట్స్ కు ఇప్పుడు ఫేవరెట్ డెస్టినేషన్ కావడము మాకు హ్యాపీగా ఉందండి అండ్ తమరి యువర్ ఫ్రమ్ తిబిలిసి అండ్ యు నో మోర్ అబౌట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జియోమెడి దాన్ దెన్ ద పీపుల్ ఓవర్ హియర్ సో ఇన్ యువర్ వర్డ్స్ ప్లీజ్ టెల్ us about జియోమెడి uh, జియోమెడి uh, యూనివర్సిటీ is located in the center of Tbilisi the best location i would love to say uh, Geomed University is exclusive medical university in Georgia mm-hmm. and uh, uh, i'm very proud to uh, say that we have right now more than 2000 indian students oh, great, at the yeah. university i'm personally responsible for, uh, for them and uh, right from monday to sunday, uh, sunday we take care of uh, how yeah. they are feeling how they are studying and everything you being a uh, international student coordinator for indian students like uh, 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 like how are the students their uh, their studies and all over there um, as you said you, you keep checking their uh, studies and all yes i'm very happy uh, mostly they are mentioning that indian and georgian people look like each other so much okay. because of this like family family oriented people they are working really hard they are studying they are the best students at our university okay. they have uh, a successful career okay is there any complaints from indian students that you get like the climatic uh, condition problems or is there any uh, discomfort they facing over there um not really because i think the climate is similar if i compare to indian and georgian climate mm-hmm. now it's summer now it's summer in georgia mm-hmm. but in winter like in the city it's maximum like like easy to handle not uh, very cold like they can handle yeah, yeah they can also it's fun to um, build the snowman sometimes yeah. <laughs> yeah uh, what are the uh, like feedback what is the feedback that they gave you about the studies over there um, did they mention anything that comparing to india uh, so first of all we a uh, german university follows uh, european educational system uh, and uh, which means our students um, have uh, not only the paper mm. it's the powerful diploma mm. which means the their door is open to other european countries to the usa to the uk mm-hmm. they can uh, experience educational system our students are our uh, our sign of success right mostly all our graduated students are already registered doctors and they are working not only in georgia mm-hmm. to other european countries but mostly uh, they are willing to come back to india and be productive for their country oh, which we really appreciate great <laughs> thank you thanks you thanks a lot like uh, coming to the uh, hostel and facilities for the students who are going from india to georgia for the mbbs how are the facilities over there the university provides our students to, with a hostel mm-hmm. which is well organized mm-hmm. also it's a walkable distance very close to the university mm-hmm. uh, also university has this i know food is so important for mm-hmm. indian people and also medical students are busy they have to study all the time mm-hmm. from our side we are trying our best to be helpful as much as we can so we provide there with a traditional food okay. so they have to eat good food to study well <laughs> mm-hmm. why should the indian students should prefer uh, geomedi in georgia why not other mbbs colleges universities it's so hard to compare the universities and places because i appreciate each university in georgia but what is our um, a uh, main side what what is our strongest side at the as a university uh, i think when the founder and rector is educated strong experienced person it's uh, beneficial for the students mm-hmm. uh, marina pirtskhalova is the founder and rector of university geomedi she is the doctor of biological science she has published more than 88 scientific works and she is a uh, author author of uh, six monographic uh, publications mm-hmm. um she's known only not only in georgia mm-hmm. but abroad she has working experience her name is known not only in georgia but abroad i mm-hmm. would think i'll say like this she's a rightful member of uh, cambridge international 
biographical um, association mm -hmm. uh, and she was with the title of FIBA mm -hmm. and Sir, in that Miru, as you said, uh, NMC is registered and they released chess in the majorly fulfilled chess in a country, which is Georgia. And while Georgia low, while uh, five years of course and uh, one year of internship complete chess, Mali, while India coach practice chess and could they have to give another exam on her. Okay, sir, the Angurinch and NMC is registered. Manako 2019 September 25th, Kanamundo, Yabor Yakar Chazana, Yem Chess Nagani, while Chadwadamu Adanta would have a notice of the card. So, Antakana Mundu, Medical Council of India, a list would maintain Jesse. A country Chadwale, a university Chadano, a list to maintain Jesse. And they done in Medical Council of India recognized universities and Jeffy mentioned Jesse. Kani, two thousand nineteen September twenty fifth thirty, Medical Council of India. And they put up to Medical Council of India and India La Chadway students, India Nunch Abrado Villa Chadway students, and they good responsibility on day. Kani, Adi Pudu, two thousand nineteen September twenty fifth thirty, Medical Council of India dissolve by Pui, then place low, National Medical Commission. So, Nizanga Chapalante, Indian MBBS Visham Lopala, the NMC introduced Kavadaman of Sancharanga Triscochu. Are the introduced sign at the Rota Chala Marpoloche, standards perine, quality perindi, so Anni Vidala Marpolochne. So, are the National Medical Commission introduced sign at the first gazette of National Medical Commission, which is in two thousand twenty one, November eighteenth, not a release in the Walu publishes Aru. So, gazette nothing but to government order. अंटे प्रति वो करो कच्चे तंगा आ गैजेट ने फॉलो आवाल सिंदे वेरे रोल लेते अंटे इंडिया ला एमबीबीएस चादवाला ना इंडिया नुच्छ अब्बरा डेली एमबीबीएस चादवाला ना गानी अंदर उड़ा आ गैजेट फॉलो कावाल सिंदे लेक पते क्वालिफाइड का सो दानी प्रकारमु आ गैजेट प्रकारमु लेक पते नेशन मेडिकल कमिशन Kani Medical Council of India on a Roj local FMG Rail Sochi, India Nunchi, Abra Kelly Chadanavala Matrame, India practice Gani, PG Gani Chialante, foreign medical graduate equivalent exam Rasi, qualified to practice, qualified to PG. Kani Pudem in Nante, Yavur Yakar Chadana Manchi, at a globalized type in the so India MBBS Chesna. Abroad MBB jenis na India lo suppose mana Hyderabad lo Gandhi Medical College lo Gandhi Usman Medical College lo Gandhi free seat oce na Gandhi lek pote i private colleges lo pala free seat Gandhi management kota Gandhi NRI kota Gandhi ye vidangka chadi na Gandhi at the same time abroad lo ye country lo ye university lo chadi na Gandhi andar gula kaman ka paragani jah berdar so andar gula IP na tarawata walu kacchi tangga national exit test next time exam rasi qualify the practice qualify the PG so India la chadar mu by ta chadar mu anna dani ki an Ini gula daral matam gula open aje ni. Ya boleh ikut mana cahdu kau cuci. Kau kau putih kau kau ni condition sini. Neat next. Ane tu rendi introduce jesi eligibility. Ante neat ane tu eligibility to entry into the MBBS. Next ane tu exit from MBBS. Ante neat qualify aite well lah le. Next qualify aite practice PG cia lah ni. Rendu rules petin. Ante neat introduce aja ni pade next tu gula introduce jesi aru. Kau putih because of semua ada obligations neat neat ni kasar next tu ni kasar post point jadi terkini di. So neat ane tu ante mana Indian government tu entry exit rules rendu cepet sir. Alat clear kerja pun tu. Entry kau alat neat qualify kau le. Exit kau alat ni next qualify kau. Ini rendu petis itu. So unless until ini next qualify kau le dan kau ni he is still a student not a registered medical practitioner in India. So adi clear je sir. So apa itu dengan next tu lah exam attend cia alat naga ni. ये गैसेट टेव का रूल्स में कंपलसरी फॉलो हुआ है। अंते एमबीबीएस अपराध अंते पुरु नेशनल मेडिकल कमिशन रिलीजेस ना ऑफिशियल गैसेट टेव ये देते नवंबर 18 2021 नारे चेस आरो दाने तरवाता ये वरु एमबीबीएस अपराध लो चादिवन आगानी आ रूल्स कच्चे तंगा फॉलो हुआ सिंदे। सो आ रूल्स अन्निकोडा � so duration नो मनको अंतकना मुंदे MBBS अपराध विषय में लो पला three years अनि four years अनि five years अनि वो को two three years वो को country लो को two three years इनको को country लो पला local language नेच को नेच को डब इवन नी applicable उन्ने कानी ये gazette वच्चिं तरवाता आ rules अनि मार पेने कच्चे तंगा मन इंडिया लो एवी तंगा नहीं थे four and half years अंटे that means fifty four months of course उन्दो कच्चे तंगा MBBS अपराध विषय में लो at the same time, one year of full, one year of internship, and 12 months of internship, and that's what the university is doing. Total of five and a half years minimum of the university is doing, they will be eligible for the next year. And the next year is eligible for the practice PG. So, this is the duration of this year. After that, medium of instruction must be English. 
వేరే మీడియం లో చదువుకోవడానికి ఎటువంటి ఆప్షన్ లేదు ఈ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ ఉండాల్సిందే ఇంకొక ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి మనము ఇండియాలో ఏదైతే సిలబస్ ఫాలో అవుతున్నామో ఏదైతే కరికులం ఫాలో అవుతున్నామో ఆ విధంగానే సేమ్ కరికులం సేమ్ సిలబస్ ఫాలో అవ్వాలని చెప్పి ఎన్ఎంసి గెజెట్ ప్రకారం క్లియర్ క్రిస్టల్ క్లియర్ గా వాళ్ళు చెప్పేశారు అట్ ద సేమ్ టైం ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ లో చేసిన వాళ్ళు అక్కడ రిజిస్టర్డ్ విత్ ద రెస్పెక్టివ్ ప్రొఫెషన్ రెగ్యులేటర్ బాడీలో రిజిస్టర్డ్ కావాలని చెప్తున్నారు ఆర్ అదర్వైజ్ అక్కడ ఈక్వల్ గా అక్కడ స్టూడెంట్స్ చదివిన తర్వాత వాళ్ళు లైసెన్స్ టు ప్రాక్టీస్ ఏ విధంగా అయితే వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నదో మన స్టూడెంట్స్ కూడా ఆ కంట్రీ లోపల ప్రాక్టీస్ చేయడానికి వాళ్ళకు ఎలిజిబిలిటీ లైసెన్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి క్లియర్ చెప్పిండ్రు సో ఆ విధంగా మన జార్జియా విషయంలో చూసుకుంటే రిజిస్టర్డ్ విత్ ద రెస్పెక్ట్ టు ప్రొఫెషనల్ రెగ్యులేటర్ బాడీ ఇదంటే మీకు క్లియర్ గా చదవాలి అసలు ప్రొఫెషనల్ రెగ్యులేటర్ బాడీ అంటే ఏంటిది మన ఇండియాకి వచ్చేసి నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ అదే విధంగా జార్జియా వచ్చేసి ప్రొఫెషనల్ రెగ్యులేటర్ బాడీ వచ్చేసి నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ అనౌన్స్మెంట్ ఎన్సిఈక్యూఈ ఈ ప్రొఫెషనల్ రెగ్యులేటర్ బాడీ అనేది కూడా వరల్డ్ వైడ్ కంట్రోల్ చేసే డబ్ల్యూఎఫ్ఎంఈ వరల్డ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ సో వరల్డ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ లో వాళ్ళ అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ లో అఫీషియల్ పీడిఎఫ్ లో ఈ ఎన్సిఈక్యూఈ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ రెగ్యులేటర్ బాడీ వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేసిండ్రు అఫ్లియేట్ చేసిండ్రు అదే విధంగా మన ఇండియా నుంచి నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ అఫ్లియేట్ చేసిండ్రు సో ఆ ఎన్సిఈక్యూ లోపల రిజిస్టర్డ్ అవుతే మీరు ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ కానీ పీజీ కానీ చేయొచ్చు ఆ విధంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్ని విధాల ఫుల్ఫిల్ ఎన్ఎంసి గెజెట్ ప్రకారం ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్న కంట్రీ మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ కు ఎంబీబీఎస్ విషయంలో జార్జియా మాత్రమే అందుకనే అందరు ఫేవరెట్ డెస్టినేషన్ ఈవెన్ కన్సల్టెంట్ కూడా ఇప్పుడు ఫేవరెట్ డెస్టినేషన్ జార్జియా పంపిస్తే మనం సేఫ్ ఉంటాం జార్జియా పంపిస్తే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ దొరుకుతుంది జార్జియా పంపిస్తే మనకి ఎటువంటి టెన్షన్ కానీ ఎటువంటి ప్రాబ్లం కానీ ఉండదు సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఎన్ఎంసి నామ్స్ ఎటువంటి డిస్టర్బ్ ఉండని ఇప్పుడు ఇప్పుడు అందరు కూడా జార్జియా పంపించడానికి ట్రై చేస్తున్నారు కానీ ఇన్ ద సెన్స్ మేము జార్జియాను ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ పిల్లలకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడము అది ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ పిల్లలకి ఇప్పుడు ఫేవరెట్ డెస్టినేషన్ కావడం అట్ ద సేమ్ టైం మిగిలిన వేరే కన్సల్టెంట్స్ కూడా టర్న్ అప్ అయ్యి మళ్ళీ జార్జియాను ప్రమోట్ చేయడానికి ఇష్టపడడం మాకు గర్వంగా ఉన్నది సో మేము చేస్తున్న యూనివర్సిటీస్లో యూనివర్సిటీ జీవమేటి తర్వాత సెకండ్ ప్రయారిటీ వచ్చేసి జార్జియన్ అమెరికన్ యూనివర్సిటీ ఈ జార్జియన్ అమెరికన్ యూనివర్సిటీ వచ్చేసి జనరల్ యూనివర్సిటీ అంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఇందులో ఉంటాయి ఇది చూస్ చేసుకోవడానికి గల ముఖ్య కారణం వచ్చేసి దీన్ని వ్యవస్థాపకుడు ఎవరైతే రెక్టర్ ఉన్నాడో అతను యుఎస్ యుఎస్ సిటిజన్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో అంటే ఒకవేళ స్టూడెంట్స్ పీజీ యుఎస్లో చేయాలనుకుంటే ఇది బెస్ట్ డెస్టినేషన్ అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఆ వ్యవస్థాప ఎవరైతే రెక్టర్ ఉన్నారో అతను యుఎస్ సిటిజన్ ఇక్కడ జార్జియన్ అమెరికన్ యూనివర్సిటీలో పేరులోనే ఉంది ఇది జార్జియన్ అమెరికన్ యూనివర్సిటీ అంటే ఎవరన్నా అమెరికాలో ప్రాక్టీస్ కానీ పీజీ కానీ చేయాలి స్థిరపడాలనుకుంటే జార్జియన్ అమెరికన్ యూనివర్సిటీ బెస్ట్ డెస్టినేషన్ అని చెప్పగలను ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే జార్జియన్ అమెరికన్ యూనివర్సిటీ జార్జియాలో ఉన్న అన్ని యూనివర్సిటీస్లో కన్నా లోయెస్ట్ ఫీజులో ఉంది ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ జీరో డాలర్స్ పర్ ఇయర్ అంటే నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై డాలర్లు ఇంతకన్నా తక్కువ ఫీజు మీకు జార్జియా మొత్తంలో ఏ ప్రైవేట్ కాలేజ్ కూడా లేదు సో లోయెస్ట్ ఫీజ్ అయి ఉండి హయ్యెస్ట్ స్టాండర్డ్స్ ఉండి టిబిలిసి క్యాపిటల్ సిటీ సెంటర్లో ఉన్నది కాబట్టి మేము జార్జియన్ అమెరికన్ యూనివర్సిటీని చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇంకొకటి ఏంటంటే టిబిలిసీలో ఉన్న అన్ని యూనివర్సిటీస్ ఇంక్లూడింగ్ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ అన్ని యూనివర్సిటీస్ తోటి కంపేర్ చేసుకున్నా కానీ ఈ జార్జియన్ అమెరికన్ యూనివర్సిటీ లోయెస్ట్ ఫీజ్ లోయెస్ట్ ఫీజులో ఉంది సో లోయెస్ట్ ఫీజు హయ్యెస్ట్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ ఇంతకుముందు చెప్పిన విధంగా అన్ని అక్రిడేషన్స్ అఫ్లియేషన్స్ అంటే ఈసీఎఫ్ఎంజి యూఎస్ఏ రికగ్నేషన్ కానీ లేకపోతే మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ కెనడా కానీ అండ్ ఆస్ట్రేలియన్ మెడికల్ కౌన్సిల్ కానీ ఈ విధంగా అన్ని విధాల అక్రిడేషన్స్ అంటే మన ఇండియన్ ఎంబసీ జార్జియాలో ఉన్న ఎంబసీ కూడా గుర్తింపు చేసి మన గుర్తింపు అయి ఉండి మన నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ గుర్తింపు ఉన్న యూనివర్సిటీ అయి ఉండి లోయెస్ట్ ఫీజులో ఉన్నది కాబట్టి హయ్యెస్ట్ స్టాండర్డ్స్ క్యాపిటల్ సిటీ సెంటర్ లోయెస్ట్ ఫీజులో ఉన్నది కాబట్టి జార్జియన్ అమెరికన్ యూనివర్సిటీ గావుని చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ